Ligue o piloto automático. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores comandantes. Sejam bem-vindos a mais este vídeo aqui do canal Simulandes. Exatamente, pessoal. Hoje vamos trazer um plugin aí que tá dando o que falar. Muita gente vem me pedir aí. O Cássio, o grande Cássio aí, meu amigo pessoal, vem falar. Pô, antes, por que você não faz um vídeo falando sobre o Project x -Tunny? Exatamente. Mas antes disso, antes disso. Pô, galera, vem aqui. E clica, clica nesse botãozinho aqui, inscrever-se, exatamente isso, tá pessoal? Estamos com 2.501 inscritos, em um mês, 1.500 pessoas se inscreveram no nosso canal, um recorde absoluto, na verdade, tô muito feliz por isso, tá? Por esse momento que a gente tá passando, valeu mesmo! Então estamos aqui hoje com o projeto X-Tune, x -Tune, como você queira chamar, Uno Decimal 01. Olha só, faz até frequência de rádio isso aqui. <risos> ai, ai, ai. É um projeto feito aí pelo Giorgio PL, exatamente isso. É um projeto gratuito, disponível aqui no forums.explain.org. Depois eu vou botar esse endereço aí na descrição, você vê aí, acessa e dá, aquele, dá aquela conferida. Tá, é, que ele promete justamente dar um up na atmosfera do X-Plane 11. Tá vendo? Ele dá aquele, aquela melhorada também no que a gente vê aí de blur de luzes. Tá vendo? A iluminação noturna fica muito mais bonito. Vamos conferir isso realmente se fica. Eu tô muito satisfeito tá, com o reshade. Eu não troco o reshade por esse. Mas não custa nada ver como é que fica. E, obviamente, vocês têm né, a livre opção de escolher se gostam ou não gostam. Muita gente se incomoda pelo recheio de travar no final, né? Do, do você ter que fechar o X-Plane pelo gerenciador de tarefas, né? Mas, enfim, a mim não me importa porque o resultado é maravilhoso. Vamos ver aqui outras fotos? Rapidinho, só pra gente ver. Olha só o detalhe aí das nuvens. Tá bonito. Tá aí realmente a atmosfera muito mais bonita, né? Parece que bons FPS, eu não sei, na verdade. Deixa eu ver aqui um amanhecer aqui pra ver como é que é. Olha aí. Bem bacana mesmo, pessoal. A verdade é essa. Beleza, pessoal? Então vamos prosseguir. Tá? Vamos fazer download do Fly with Lua para X-Plane 11 e 10. Realistic Sky Colors for X-Plane 10 e Plus, né? Ou seja, e superior. E o XP10 Clouds, tá? HD versão 2.0. Vamos fazer download desses três itens. Para fazer download, se você nunca fez, primeiro vem aqui no projeto x -Tune, né? E baixa a versão 1.01. Tá, tá aqui, ó, 17.3, só clicar aqui nesse botão aqui de download, tá? É, clicando aqui você abre, né? aperta o Ctrl ou o Command no Mac, você abra em outra aba, tá vendo? Você pode abrir e faz download de tudo que tá aqui, o Fly with Lua, Realistic Sky Colors, XP 10 Clouds HD versão 2.0, tá? Então você faz download disso. Ah, Anderson, e o BlueFX? Então, pessoal, o BlueFX é um programa que foi removido da, da história. Eu sei, tem, tem, é, uma, é uma complicação, eu não sei muito bem a história desse programa, mas ele é um, um tunador, vamos dizer assim, da tua, da tua imagem no Explain, tá? Então, exatamente, você dá uma gulgada, aí bota aí no Google aí rapidinho, Blue, tracinho embaixo, FX, download, você já vai ter o link aí de cara para fazer download dele, tá? Então você faz aí, eu não posso redistribuir esse programa, tá? Você que faça por sua conta é, esse, esse download, tá? Isso que eu peço, é a única coisa que eu peço aqui, tá, pessoal? Fiz download de tudo? Show de bola. Vou fechar isso aqui que não vai precisar de mais nada. Quero mostrar como é que tá o x agora, né? Estamos aí no Rio de Janeiro. Vou dar um overview aqui. Olha aí, tô sem x sem vário, tô sem nada instalado, nada que possa alterar a qualidade gráfica do meu x -Plane. Eu acho horroroso essas cores. Eu, eu detesto essas cores. Eu acho muito feio. E eu não sei por que a Laminar Research ela não se preocupa em melhorar essas cores do simulador. Eu acho muito ruim. A verdade é essa. Eu vou colocar aqui um outro tipo de clima para a gente poder ver com nuvens. Tá? Vamos colocar aqui um Broken. Isso. Aí são as nuvens padrão. Olha só. Tá? Tudo aí direitinho. Eu acho muito feio, tá, pessoal? A verdade é essa. Podia parecer até interessante a princípio, mas eu acho muito feio. 
tá? Aqui com o nosso avião. Vamos capturar a imagem para a gente fazer um comparativo. Eu, eu configurei aqui uma câmera que é a zero aqui no Rio de Janeiro, no SDU, para a gente fazer essas capturas e ter aí um antes e depois de como vai ficar. Vou apertar o Shift e espaço para fazer a captura. E depois a gente vai apertar Ctrl, Shift e F, tá? para poder ver os FPS. Eu estou nesse momento com 19 FPS. Tá? Na minha configuração atual, com Fly with Lua e Reshade, eu tenho mais ou menos em torno de 45. Tá? Só para vocês terem ideia. Feito isso, o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos agora... É, desligar aqui o X-Plane e sair dele. Vou ensinar como é que se instala esse projeto x -Tune. Você vai abrir a tua parte de download. Você já tem que ter feito download de tudo, obviamente. Né? Vem aqui na tua parte de download. Eu já deixei aqui todos os arquivos configuradinhos aqui, né? separados, para que a gente possa analisar ele bem. Vamos aqui no x -Tune. Isso. E vamos abrir o PDF dele aqui. Primeira coisa que ele pede para você fazer é um backup geral dos teus das suas pastas, tá? Então vamos aqui, vamos rapidinho fazer isso. Isso é mole, 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 mole. Vamos aqui abrir. Isso, show de bola. Explain 11, Resources, Bitmaps, Skycolors. O que, que eu faço? Eu tenho o WinRAR instalado, né, pessoal? RARLAB.com, você instala lá o trial do WinRAR e ele nunca expira. <risos> Botão direito, Add to Skycolors.rar, tá? Ou simplesmente comprimiu o arquivo skycolors.a. Faz backup. Isso você já fez um backup, tá? O importante é isso. Por quê? Se você perde essa, essa pasta, vamos dizer que eu perdi essa pasta. Eu venho aqui, ó, extrair aqui. Tá vendo? Extract to here. E já tá lá ela novamente. Ok, pessoal? Então você fez backup da primeira pasta. Na segunda pasta fica no mesmo caminho, em bitmaps, é World Clouds. Então a gente vem aqui, olha, World Clouds. Tá aqui. Botão direito nela e novamente adicionar para clouds.ra. Tá ok? Fez isso? O Fly with Lua e o BlueFX é, eu já desinstalei. Eu não tenho, na verdade, nem o BlueFX instalado na minha máquina, tá? Mas o Fly with Lua eu uso. Então eu fiz o favor de excluir, tá? A gente aqui não vai mais usar esse arquivo. Eu vou fechar esse arquivo. Vamos fazer aí por parte, tá? Vamos aqui na nossa pasta de download. Exatamente. E vamos instalar o Fly with Lua. Como é que eu faço isso? Dou dois cliques no RAR dele, no zip dele, e arrasto ele aqui para o meu desktop. Para prevenir que fiquem algumas mensagens chatas lá na tua tela de explain, o que, que você vai fazer? Você vai dar dois cliques no Fly with Lua, aqui mesmo no desktop, vai vir aqui na pasta de scripts e vai excluir isso aqui tudo. Tá? Isso, obviamente, eu estou falando para quem não tem o Fly with Lua. O que, que é o Fly with Lua? O Fly with Lua... É uma ferramenta que te dá um framework, né? É uma ferramenta que te dá poderes no x de fazer códigos personalizados, tá? Para otimização do sistema, né? ajustes de configurações e daí vai, tá? Tem muita coisa, tem muito plugin bacana do Fly with Lua. Vamos aqui, x 11, Resources, Plugins e vamos jogar o Fly with Lua aqui dentro. Beleza, pessoal? Show de bola? Então, ótimo, show de bola. Vamos fechar essas pastas todas aqui. Vamos voltar lá para a nossa pasta de download. Fly with Lua já foi. Eu vou excluir ele aqui para não confundir. Vamos agora instalar o Clouds. Tá? Vou aqui, Clouds HD. Vou arrastar aqui para fora novamente. Vou abrir minha pasta do Xplane 11. Né? Olha aí. Vamos aqui em Resources, Bitmaps, World, Clouds. Tá? E estão aqui minhas, minhas Clouds atuais. Tá? Minhas nuvens atuais. Então vem aqui simplesmente, pessoal. Eu venho aqui, ó, copio tudo e faço o replace, ou seja, sobrescrevo esses arquivos aqui, tá? Posso matar esse readme aqui que não serve para nada. Beleza? Então o Clouds já foi instalado. Vou jogar ele para lixeira. Vamos lá na pasta de downloads novamente. Clouds, um abraço para você. E agora vamos fazer o Skycolors. Tá aqui. Pega isso aqui tudo, extrai aqui fora. Olha aí, faz essa confusão toda aí. O Skycolors é simplesmente a tonalidade, o mapa de tons. Né? Vou até mostrar para vocês aqui. Vamos abrir um para vocês verem. Tá? É o mapa de tonalidade do teu x ou seja, do céu do x tá, pessoal? Então vamos aqui, novamente, na pasta do x 11, Resources, Bitmaps, e aqui Skycolors, dentro da pasta do Skycolors mesmo, tá? E vem aqui e subscrevo os 10 arquivos de Skycolors, tá, pessoal? Feito isso, praticamente só falta o BlueFX e o x tá? Pra gente poder tá, tá acabando nossa instalação. Vamos lá, BlueFX, 
Vamos instalar o BlueFX agora. BlueFX está extraído aqui. Explain 11, Resources, uh, Plugins e simplesmente arrasta aqui para dentro. Não precisa fazer mais nada. Tá bom, pessoal? E por último, matar ele aqui. E por último, o Xtune, versão 1.01. Tá? Simplesmente eu vou arrastar ele aqui para fora. Tá? Reparem que na, na instalação dele, ele fala para você jogar isso aqui tudo para dentro. Mas não é bem assim. Por quê? Muita gente tem Mac e isso dá confusão. Muita gente tem Linux e isso dá confusão. Então, para a gente fazer bem certinho, bem facilzinho, a gente vem aqui no Explain 11. Vamos entrar na página Resources. Vamos jogar essa janela aqui para esse canto aqui, olha só. E vamos jogar, abrir essa janela e jogar para esse canto aqui. Para a gente poder comparar aí. Né? Ele podia ficar aí né, na tela toda, né? mas enfim. Então aqui, ó, plugins, plugins, vamos entrar aqui. E olha, aqui a gente tem o BlueFX-X, vamos entrar aqui. Temos um arquivo aqui, eu vou dar Ctrl-C nele, ou botão direito, copy ou copiar. Tá? E venho aqui e copio ele para o mesmo lugar. Tá? Olha, substituímos esse arquivo por esse. Tá? Beleza? Voltamos aqui na página plugins, nas dois. Fly with Lua, tá aqui. Ó. Fly with Lua scripts, e olha, copiei esses scripts todos aqui pro dentro da pasta de scripts para aqui pro meu Fly Over Lua daqui. Ó, tá aqui, Ctrl V. Pessoal, feito isso, acabou, né? Pelo que a gente pode ver aqui, a gente já fez tudo. Aí eu vou abrir o Explain aqui, vou resumir, vou trazer na mesma posição para a gente fazer um, um comparativo. Bem, pessoal, acabamos de carregar aqui, vamos ver como é que ficou essa brincadeira, tá? Vamos lá, vou apertar aqui a minha câmera zero, e ficou assim. Bem, eu não gostei. Tá? A verdade é essa. Tá? Eu não gostei. Eu achei muito branco. Muito branco. A água realmente já se nota que ficou completamente diferente. Tá? O FPS deu um ganho aí mínimo, mas deu. Tá? Olha só. Tá estourado isso aqui. Tá estourado. Tá? Esse é o Project x -Tune, tá? Do jeito que segui as instruções passo a passo do arquivo. Vou ver o meu BlueFX aqui, tá? Olha, sem o BlueFX já fica muito melhor. Tá vendo? Realmente, sem o BlueFX já dá outro aspecto. Eu vou dar um Shift espaço para poder fazer essa captura. E vou fazer com o BlueFX também, novamente. Os FPS realmente deram uma incrementada por quê? Né? Ele desativa as ondas. A água fica diferente. No Flywave Lua você pode desativar. Se você está tendo algum tipo de incompatibilidade com o Flywave Lua, por exemplo, está aqui escrito nesse cantinho aqui, Flywave Lua Stopped, é porque o Flywave Lua trabalha da seguinte maneira. Você não pode declarar o objeto duas vezes no mesmo arquivo. Como é que é um objeto? O Explain ele, ele funciona através de data refs, que são referências de dados. Então, por exemplo, se eu falo, muda a água. Tem um script meu que fala assim, muda a água. Aí eu vou lá e crio outro script falando, muda a água. Então ele dá erro, ele cresce. O avião em si está mais bonito, né? mas eu particularmente não gostei. Vamos ver aqui com o céu limpo? Olha, aqui está com o céu limpo. Deixa eu fazer um voo aqui. É porque eu não gosto desse brilho e desse contraste. A verdade é essa, tá? Deixa eu tirar aqui o Blue FX. Olha, com o Blue FX está um pouco melhor. Entendeu? Nada, eu acho, na minha opinião, supera o reshade, tá? A verdade é essa. Ainda está com aqueles bugs de desenhos antigos, olha só. Tá vendo? É... Enfim, mas tem gente que gosta, tá? E eu respeito a opinião de todo mundo que gosta. Muita gente não gostou do reshade, por quê? Ele trava o simulador, então muita gente não gosta por causa disso. Se você apertar o Shift L, né, você anoitece muito mais rápido. Né? Então tá aí a noite, né? Aí é mais ou menos. Uh, olha como é que fica. Olha, já fica bem mais bonito, né? Tirando aqueles, aquelas montanhas que estão se redesenhando ali, né? Olha como fica a água, a água. Aí sim, realmente, olha só aquelas luzes lá do galeão, que bonitas estão. Né? Realmente aí você vê que fica bem mais bacana o projeto, entendeu? Do que de dia. É, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Só foi um overview, uma mostra do que é o Project x tá? Se não for inscrito, se inscreve aí no canal. Tá? Eu te agradeço aí de montão. Segue aqui nas redes sociais. Olha, do passarinho aqui, a, do, do Instagram. 
tá? Facebook e aqui o meu site que vai estar tá brevemente no ar. Já temos aí também o apoia.se. E é isso. Deixa teus comentários aí do que você achou no Xtane, do projeto Xtane. Um grande abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo e fui!